vamos a poder transformar al país de manera pacífica. Soy optimista porque me consta que hay millones de mexicanos conscientes y cada vez seremos más. Y cuando logremos aglutinar a una mayoría más informada y organizada, entonces sí, ninguna maña, ninguna trampa, ningún fraude podrá evitar que llevemos a cabo la regeneración de México por lo que estamos luchando. Tengamos en cuenta también, que se escuche bien, con atención, tengamos en cuenta que la resistencia, la desobediencia civil y la no violencia son caminos que ya han probado su eficacia para enfrentar a regímenes autoritarios como el que padecemos en nuestro país. Recordemos que esa fue la vía que escogieron Gandhi, Luther King, Nelson Mandela. Así lograron impulsar la causa de la independencia, los derechos civiles y el fin de la segregación racial. Esa es la vía, la no violencia. Una reflexión final, y también lo digo con mucho respeto, no dediquemos tanto tiempo a preocuparnos si vamos a poder o no transformar al país. No dediquemos tanto tiempo a mortificarnos acerca de cuánto tiempo nos va a llevar el triunfo de la justicia sobre el poder. Mejor asumamos esto que hacemos como parte de nuestra existencia, como parte de nuestra forma de vida, tengamos en cuenta algo, la lucha, esto que hacemos, nos hace mejores personas, más humanas y más libres. Y podemos encontrar la felicidad propia en la búsqueda de la felicidad del prójimo. Si esto lo internalizamos, si entendemos que se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo, vamos a tener más tranquilidad interna, espiritual y vamos a fortalecer nuestras convicciones para que si es necesario luchemos toda la vida por nuestros ideales y por nuestros principios. Recordemos que no hay nada más importante que el amor a la familia, el amor a la naturaleza, el amor a la patria, el amor al prójimo. Además, en el peor de los casos, si nosotros no vemos consumada la obra de transformación, si no vemos el triunfo, le dejaremos muy avanzado el trabajo a los que vienen detrás de nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos. No nos van a poder reprochar nada, nos vamos a poder ver de frente a los ojos. En otras palabras, más que deprimirnos, debemos entender que es un timbre de orgullo el luchar por el bienestar de otros. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Esto que hacemos es realmente importante. ¡Que viva la lucha pacífica! Amigas y amigos, en días previos 
a esta asamblea dos o tres ocasiones me reuní con un grupo de intelectuales, académicos y especialistas como Elena Poniatosca, Arnaldo Córdoba, Hugo Gutiérrez Vega, Laura Esquivel, Carlos Payán, Víctor Flores Olea, Rafael Barajas, Carlos Pellicer, Héctor Vasconcelos, Jorge Eduardo Navarrete, entre otros. Porque para tomar decisiones siempre escucho la opinión de los ciudadanos. En mis recorridos estoy recogiendo los sentimientos de la gente y también me reúno con intelectuales, con especialistas, afortunadamente los mejores intelectuales de este país simpatizan con nuestro movimiento. Me reuní con ellos para discutir los métodos y alcances de la vía pacífica y como conclusión se elaboró una propuesta que yo voy a transmitir a ustedes en el marco de la resistencia, de la desobediencia civil y de la no violencia. Pongo ahora a consideración de ustedes este plan de acción para frenar la privatización del sector energético y el aumento de impuestos. Se trata de que entre todos los que estamos aquí decidamos lo que más conviene al movimiento y al país. Hay que escoger entre tres opciones, tres alternativas, tres opciones. Aquí voy a explicarles en qué consiste Aquí voy a explicarles en qué consisten y con mucho respeto también, porque sé del nivel de entrega a la lucha que han demostrado, no quiero dejar de señalar que cualquier opción que tomemos debe ser respaldada por todas y por todos, ya que implica también un compromiso. En estos momentos, y ayuden para hacerlo de manera ordenada, se van a distribuir hojas, es esta hoja, con las tres opciones, para que al final de esta asamblea se vote, se escoja la opción que se considere más importante. Ya están urnas instaladas, nos va a llevar poquito de tiempo, pero de una vez, porque teníamos pensado originalmente hacerlo el domingo próximo, pero implica desgaste. Ustedes saben que estamos también en otros procesos y si ya estamos aquí, vamos a dedicar un poquito de tiempo para resolver de una vez este asunto. Hoy mismo, por la noche, o más tardar mañana, vamos a conocer los resultados. Y vamos a tener tiempo también para prepararnos para la acción, para lo que se va a llevar a la práctica. Esta es la hoja. Son tres opciones. Voy a leer cada una de estas opciones ustedes tienen o van a tener esta hoja y también pueden eh, revisar lo que dicen estas opciones la primera opción consiste en lo siguiente aclaro también que 